वेलकम बैक आइज तो यार फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स तो यार वैसे कोर्स तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कोर्स थोड़ा बड़ा सा हो जाता है है ना तो ये एक एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज होगी जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड के बेसिक एप्लीकेशंस को हम कैसे बना सकते हैं तो फिलहाल जो लोग नए हैं मैंने बता दूँ कि यार मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ एम का ठीक है तो एज अ स्टूडेंट जितना आपको आता है उतना ही मुझे आता है ठीक है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ फिर भी जितना हो सकेगा हम लोग उतना अच्छा उतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड्रॉयड को ओके तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ठीक है एंड्रॉयड के एप्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो है एंड्रॉयड स्टूडियो ठीक है जिसको आपके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है अच्छी बात यह है कि एंड्रॉयड स्टूडियो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं मैक यूज़ कर रहे हैं फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एंड्रॉयड ऐप आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना सकते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस दे दूंगा वीडियो के लिंक दे दूंगा कि जैसे जहाँ आपको प्रॉपर पता लग पाएगा क्योंकि यार मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है मैं उसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता मेरे पास एक ही सिस्टम है ठीक है और ऊपर से एक बात और भी है कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो आपके लगभग तीन से चार जी टोटल डेटा आपको खर्च करना पड़ता है तो मेरे पास पर्सनल वाई नहीं है ठीक है तो एज अ स्टूडेंट मैंने जियो फाई से और कुछ रेलवे स्टेशन पर जाकर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम तो तभी मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक्स दिए हैं जहाँ आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है ठीक है सेकंड पॉइंट मिनिमम फोर जी बी रैम तो यार फोर जी रैम तो एक्चुअली ये एंड्रॉयड की साइट पर लिखा हुआ है कि मिनिमम फोर जी रैम आपको रिक्वायर्ड है लेकिन अगर आप मेरी मानो तो यार एट कम से कम होनी चाहिए ठीक है हाँ अगर आपकी फोर रैम भी है तब भी आप अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हो या फिर और लिनक्स एनवायरमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा विंडोज से कम मेमोरी ऑक्यूप मतलब कंज्यूम होती है ठीक है लेकिन आ, अगर आप 4G जी रैम है तो चल जाएगा ठीक है मतलब आ, वो वाली एरर नहीं आएगी कि आपकी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रन ना करे रन कर जाएगा थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है ठीक है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा लेकिन आ, एक चीज़ और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक एमुलेटर भी डाउनलोड करते हैं तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ में एमुलेटर का यूज़ करते हैं ठीक है तो एमुलेटर किसके लिए होता है जो भी आपने ऐप बनाया है ठीक है उस ऐप को रन करने के लिए हम एमुलेटर का यूज़ करते हैं ठीक है तो बेसिकली हमारी एक एंड्रॉइड डिवाइस की बिल्कुल एंड्रॉइड डिवाइस की जैसे वर्क करता है ठीक है उसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन अगर आप यार फोर जी रैम यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यार एमुलेटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप अपनी एक्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं ठीक है जब आपका एंड्रॉयड फोन है मैं बता दूंगा कैसे करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है ओके उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नॉलेज होनी चाहिए तो वो हमारी है जावा तो आपके यार बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं जो हमें चाहिए होगा क्लासेस कैसे वर्क करती हैं इंटरफेसेस क्या होते हैं ठीक है किसी क्लास को इनहेरिट कैसे करते हैं इनहेरिटेंस जो हमारी आप काम होते हैं ठीक है मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स तो ऐसी चीज़ों की आपको नॉलेज कम से कम होनी चाहिए ठीक है और बाकी जितना हो सकेगा हम वहाँ पर जाके एक्सप्लेन कर देंगे कोडिंग करते करते साथ साथ ओके और फोर्थ नंबर हमें चाहिए एक एंड्रॉयड डिवाइस जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपकी रैम फोर है ठीक है तो यार आ, आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे लेकिन जो उसके साथ हम एमुलेटर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आप जो एप्लीकेशन रन करेंगे वो आपकी एक्चुअल डिवाइस के अंदर रन करेंगे ओके फिफ्थ थिंग जो हमें चाहिए वो है आपका टाइम क्योंकि यार अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ स्टूडेंट तो कोई भी जब कोर्स स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि भाई आ, ये सीखेंगे ये करेंगे वो करेंगे जैसे ही थोड़े से दिन निकलते हैं मैक्सिम मैक्सिम दस दिन ठीक है उसके बाद में सब डाउन पढ़ने लग जाता है कि यार अब नहीं पढ़ना है फिर हम किसी एक नए कोर्स की तरफ भागते हैं राइट तो मुझे आपका प्रॉपर टाइम चाहिए ठीक है क्योंकि जितना मुझे आता है जितना हम पढ़ाएंगे तो आपको उतना आना चाहिए ठीक है आपको उसे एक्स्ट्रा आना चाहिए राइट क्योंकि अगर मैं कोई एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहा हूँ बना रहा हूँ तो आप उसी कंसेप्ट को लेकर और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हैं है ना तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी नेक्स्ट इस कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे एक तो बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो कि एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कैसे करना है कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं ठीक है एक्सएमएल के कुछ बेसिक्स देखेंगे एक्सएमएल जो हमारी प्
तो हम स्टार्टिंग जावा से करेंगे और धीरे धीरे कॉटलेन पे स्विच कर जाएंगे ताकि आपको कॉटलेन बिल्कुल स्टार्ट से सीखनी ना पड़े ठीक है तो अगर आप जावो जावा की आपको नॉलेज है तो आप कॉटलेन पे बड़े आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं ठीक है तो दैट्स ऑल आई नीड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोर्स में कुछ ये एक्स्ट्रा होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए तो यार कमेंट में बताइएगा ठीक है सो गाइज बेस्ट ऑफ लक थैंक यू बाय